So, willkommen zurück zu Jump 2. Immer noch in den Katakomben des Talion unterwegs. Ja, wir haben letztes Mal ja die betreten. Haben auch schon das und das gefunden. Okay, was gibt's da unten? Oder muss ich da oben lang? Ähm, ich würde erstmal meinen, wir gehen nach unten. Und dass gerade die Sonne so reinscheint, wird mir gerade nicht gefallen. Da muss ich gerade mal eine Fackel investieren. So kann nämlich auch ein Spiel wie Jump Rider 2 an, ja, ich sag mal, sonnigen Tagen problematisch werden, wenn man da nichts mehr sieht. Und ich würde das schon gerne am Tag machen. Dass ich nachts eventuell, ja, das oder das andere Projekt noch aufnehme. Aber naja. Da oben komme ich glaube ich nicht hin, oder? Das ist zu hoch. Ja, das ist zu hoch. Okay, dann weiß ich, wo wir hin müssen. Oh, ich habe ich ja jetzt vollkommen... Oh, so ein Arschloch, die habe ich jetzt ganz vergessen. Moment, wo war denn, wo war denn jetzt der Save Point? Oh nein. Habe ich etwa... Oh, na gut, ja, hier. Ich habe direkt beim Savepoint nicht gespeichert. Ich bin manchmal ein bisschen simpel, ich bin im Speichern. Ich bin da manchmal ein bisschen zimperlig. Bei der Saferei. Ich finde es aber auch sehr sinnreich, dass die direkt hinter mir spawnen, obwohl da gerade überhaupt keine waren. Macht natürlich jetzt sehr viel Sinn. Aber jetzt weiß ich, dass der Idiot hier spawnen wird. Ich will mich darauf vorbereiten. Jetzt rennt der Fatzke hier draußen rum. Mit seinen Scheißknarren. Worauf bin ich jetzt gefasst? So, diesmal nehme ich aber die Uzis. Ich will den Typen schnell weg haben. Obwohl, Moment. Vielleicht geht's ja auch, wenn ich. Ähm die M16 nehme. Auch wenn ich dafür stehen muss. War er jetzt hier gescheit? Ja. Nicht wirklich effektiv, aber... Was soll's? So ist er jetzt. Ja. Oh, dann geh halt runter. So, das Problem wäre beseitigt. Dankeschön, dass du mehr Magnum Munition schenkst. Manchmal ist die Wuchtwürme doch recht nützlich. Oh, du schenkst mir auch die Munition, das ist doch sehr fein. Und ein Medipack dazu, ja, dankeschön. So, diese Maske führt mich aber nicht hier hin, sondern die führt mich da hinten rein. In den Raum. So, ich kam jetzt die Gegner. Okay. Die kamen wohl erst später. Okay, der Raum, der jetzt kommt, ist ziemlich dunkel. 
Ich glaube, da werde ich Fackeln nutzen müssen. Es ist der Raum. Und gerade jetzt scheint die Sonne volle Kanne rein. Das macht das Ganze natürlich jetzt noch unangenehmer. Wir haben mal Safety First vorher. Ich bin gespannt, ob die schnell genug down gehen. Ja, nicht die Fackel, sondern Hebel ziehen, Lara. Und der andere? Easy. Aber wir sind noch mehr. Die anderen. Die anderen sind hier drin. Ich weiß gerade bloß nicht, wie man die raustriggert. Okay, aber dieses Rätsel ging folgendermaßen. Wir müssen, glaube ich, so einen Block hier drin rausziehen. Drin muss ein Block sein, den kann man rausziehen. Ja, okay, oder so. Ach, jetzt ist das offen. Ach nee, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Tja, ja, wenn man nicht den Hebel umlegt, dann fallen die Tore hier zu. Die muss man blockieren irgendwie. Und dafür, meine Lieben, gibt es hier einen Block irgendwo. Ach, da ist er ja. Ich glaube, wenn ich die Tür aufmache, dann release ich ja. Dann lasse ich die frei, glaube ich. So, das heißt, wir müssen den Block nach reinziehen, damit die Tür blockiert ist. So war das. So. Jetzt ziehen wir gerade das Hebelchen nochmal. Speichern nochmal vorher lieber ab, bevor es schief geht. So, und ich glaube, die dürften jetzt frei sein, oder? Okay, sie sind glaube ich nicht frei. Ach so, Moment. Nee. Ist auch noch nicht frei. Ich weiß, da unten konnte man noch rein in die Käfige. Aber ich sehe es gerade ein bisschen schlecht. 
Wegen der Sonne, ich muss mal die Fackel dann machen. Okay, ist offen. Gut, in dem Fall... Und der andere? So viel zu den Yetis. Lassen, glaube ich, auch gar nichts fallen. Aber in den Käfigen sind Items drin. Deswegen lohnt sich das, da reinzugehen. Okay, hier ist, glaube ich, keine. Nur sie sind keine, aber hier sind Items drin. Schön, und die Munition und ein großes Medipack. Das ist bei den Tagesbedingungen jetzt gar nicht so einfach, das zu machen. Gerade wenn die Sonne so reinscheint, ist das ein bisschen ekelhaft. So, kamen jetzt irgendwie ein paar böse Jungs, die wir verkloppen müssen. Na, ich höre schon an. Den Schritten, genau. Oh, die schießen so schnell den Live das Live runter. Das ist ekelhaft. Die schießen so fix das Leben runter, das ist richtig widerlich. Oh, du hast mich rot geschenkt. Finde ich sehr sozial von dir. Was hast du Schönes? Oh, danke. Magnum Munition. Und der Typ wieder oben. Das wusste ich nämlich noch, dass hier... Ah, danke. Solche Typen ankommen. So, und wir sehen schon da oben sind Kugeln. Diese können wir entweder austricksen oder wir rennen zurück. Aber wie triggern die sich? Moment, komme ich da vorne vorbei? Ja, locker. Kein großes Hindernis, die Falle. Ähm, da vorne gibt es eine Stelle. Das habe ich, glaube ich, bei Blue Teru mal gesehen. Er hat nämlich mal versucht, da vorne hinzukommen. Aber der Sprung, na, ich sag's mal, funktioniert nicht ganz. Aber trotzdem mal was versuchen. Aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, da kommt man nicht hin, oder? Nee, das geht nicht. Da kommt man nicht hin. Ich denke mal, das wird sich auch nicht so gedacht sein von Entwicklern, dass man da jetzt ohne weiteres hinspringen kann. Das wäre nämlich abgekürzt. Wir müssen dafür, glaube ich, einen anderen Weg gehen. Deswegen gehen wir mal den regulären Weg. Ich denke mal, das soll einfach dafür gedacht sein, um den Spieler zu zeigen, ja, da kannst du demnächst mal hingehen. 
Aber wir gehen den regulären Weg. So, hier oben. Was ist hier oben was auf der Plattform? Nö. Da oben auch nicht, da dann Textur. Dann müssen wir jetzt glaube ich dahin zur Leiter. Die wir da hinten sehen. So, das ist ein normaler Anlaufsprung. Das dürfen wir locker hinbekommen. Ich finde nach wie vor das Level ist ziemlich genial. Vor allem gerade hier mit der transparenten Leiter. Finde ich auch sehr schön designt. Dieser Transparenzeffekt. Und das ähm, Tom Team. Und wieder mal Fische natürlich. Die nervigen kleinen Fische aus dem Schiffswrack. So, ob man das für Fische sein sollen? I don't know. So, die Steine sind Textur, beziehungsweise das sind Models. Ich glaube, ähm, Entities oder so. Ich dachte schon, Lara springt jetzt runter. Dann hätte ich aber gesagt, Baumädel, was machst du schon wieder? Da lebt noch so ein Fisch, ich glaub's nicht. Lara, nicht zurückschwimmen. Fische, der lebt ja immer noch. Hätte dieser Fisch mal die Güte zu verschwinden. Beziehungsweise ist er jetzt eigentlich verschwunden. Und ich sehe gerade über mir sind Fallen. Deswegen mache ich kurz ein Safe. So. Ganz elegant vorbei. So, hier endet das Wasser und da geht's hoch. Das schaue ich mir gleich an. Ich möchte aber erstmal noch ein bisschen hier erkunden. Ich mache gerade absichtlich das die Fackel an, weil schon wieder die Sonne stresst. Und bei einem größeren Fenster ist das extrem... Lässt sich, wenn die Sonne mal reinscheint. So, da geht's auch noch lang. Jetzt haben wir schon zwei Leitern gefunden, die wir benutzen können. Jetzt frage ich mich, war die eine ein Secret und die andere ist jetzt irgendwie... Ja, keine Ahnung. Richtig? Oder wofür ist diese Leiter gedacht? Okay. Ach so, dafür ist die Leiter gedacht. Ach so, das ist ein Schalter. Dann war es wahrscheinlich doch jetzt der richtige Weg. Okay, es hat diese Tür geöffnet. 
Wo ist die große Tür? Oh, du misst viel. Gut, wenn es da jedoch weitergeht, dann gehe ich da noch nicht lang. Sondern will erstmal den anderen Weg da erforschen. Mit der Leiter. Wo der hinführt. Das würde mich nämlich gerade mal interessieren. Wohin geht's da? Genau, die Leiter da oben. Wohin führt die mich? Das war zu weit lange. Führst du mich zu einem Secret? Na, ich trau den Braten nicht. Ich speichere mal lieber kurz ab. Aber ich würde meinen, dass mich die Leiter zu einem Secret führt. Und wir wissen ja, sollte ich alle Items bekommen, beziehungsweise alle Secrets in dem Level sammeln, dann kriege ich ja Items am Ende vom Level. Und die hätte ich doch gerne. Okay, hier ist die Leiter zu Ende. Das heißt, ich muss tatsächlich rückwärts springen. Ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch irgendwie gewusst. Oh ja, sowas von klar, dass das ein Secret ist. Das war sowas von klar. Naja, das ist aber auch ein sehr offensichtliches Secret. Dann fehlt, glaube ich, nur noch der goldene Drachen. So, das Secret wird gleich mal gesaved. Und das ist eigentlich gerade ein guter Moment, um zu sagen, ja, wir machen beim nächsten Mal bei Tomb Raider 2 an dieser Stelle weiter. Bis dann. Ciao.